ഹലോ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ബ്ലൂംഫീൽഡ്സ് ആൻഡ് സോസോറേസ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ടു സ്ട്രക്ചറൽ ലിംഗ്വിസ്റ്റിക്സ് സോ ഈ വീഡിയോ കണ്ട് ഈ ഒരു ടോപ്പിക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് സോ ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ് നമുക്ക് നോക്കാം ലിംഗ്വിസ്റ്റിക്സിലെ ഒരു മോസ്റ്റ് ഇൻഫ്ലുവൻഷ്യൽ സ്കൂൾ ഓഫ് സ്റ്റഡി ആയിട്ടാണ് സ്ട്രക്ചറലിസമിനെ കാണുന്നുള്ളത് ഓക്കെ ദ ടേം സ്ട്രക്ചറലിസം ഈ ഒരു ടേം അമേരിക്കൻ ലിംഗ്വിസ്റ്റായ ലിയോനാർഡ് ബ്ലൂംഫീൽഡുമായിട്ടാണ് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ലിയോണാർഡ് ബ്ലൂംഫീൽഡിൻ്റെ ഫോളോവേഴ്സും ലിയോണാർഡ് ബ്ലൂംഫീൽഡ്സിൻ്റെ ഒരു മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളൊരു മോനുമെൻ്റൽ വർക്കാണ് ലാംഗ്വേജ് നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി ത്രീ സോ ഈ ഒരു വർക്കിന് ബൈബിൾ ഓഫ് സ്ട്രക്ചറലിസ്റ്റ് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നുണ്ടായിരുന്നത് സ്ട്രക്ചറലിസം എറയിൽ ഈ ഒരു ലാംഗ്വേജ് നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി ത്രീന് ബൈബിൾ ഓഫ് സ്ട്രക്ചറലിസ്റ്റ് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നുള്ളത് ഓക്കെ ആൻഡ് ഈ ഒരു സ്ട്രക്ചറലിസമിൻ്റെ ഒരു മെയിൻ തെസിസ് ഓഫ് ദ തിയറി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ലാംഗ്വേജിന് ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടെന്നും ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് കമ്പോസ്ഡ് ഓഫ് യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് എലമെൻറ്റ്സ് ലൈക്ക് ഫോണീംസ് മോർഫീംസ് എക്സെട്ര ഓക്കെ സോ ദ ഇൻ്റർ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ദീസ് യൂണിറ്റ്സ് ഡിറ്റർമൈൻ ദ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ലാംഗ്വേജ് എന്നാണ് ഈ ഒരു തിയറി പറയുന്നുള്ളത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇഫ് എ പേഴ്സൺ ഈസ് ഹംഗ്രി ഇപ്പോൾ ഒരാൾ വിഷമിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് ആ ഒരാൾക്ക് ആപ്പിൾ കണ്ടു എന്ന് വിചാരിക്കാം ആൻഡ് ഇവിടെ ഈ ഒരു ആപ്പിളിനെ സ്റ്റിമുലസ് ആയിട്ടാണ് കാണിക്കുന്നുള്ളത് ഓക്കെ ആൻഡ് ഇഫ് ഹി ടേക്സ് ദ ആപ്പിൾ ആൻഡ് ഈറ്റ്സ് ഇറ്റ് അത് അതിനുള്ളൊരു റെസ്പോൺസ് ആണ് സോ ഇറ്റ് ഈസ് എ റെസ്പോൺസ് ബട്ട് ഇൻസ്റ്റെഡ് ആ ഒരാൾ ആപ്പിൾ കാണുമ്പോൾ ആ ഒരാൾ ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് ഐ എം ഹംഗ്രി ബ്രിങ് മീ സം ആപ്പിൾ അങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് അതൊരു സ്പീച്ച് റെസ്പോൺസ് ആണ് സോ ദാറ്റ് ഈസ് ടു ബി എ സ്റ്റിമുലസ് ഓക്കെ ഈ ഒരു ലിയോണാർഡ് ബ്ലൂംഫീൽഡ് എന്തിനോട് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സൈക്കോളജിക്കൽ ആയിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ അക്കൗസ്റ്റിക് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് എ സ്പീച്ചിന് ഫോക്കസ്ഡ് ആയിട്ട് നോക്കുന്നുണ്ട് അതോടു കൂടിയിട്ട് ഒരു സ്റ്റിമുലസ് റെസ്പോൺസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പാറ്റേണും ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ ലിയോണാർഡ് ബ്ലൂംഫീൽഡ്സിൻ്റെ ഒരു മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ടു സ്ട്രക്ചറൽ ലിംഗ്വിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇമ്മീഡിയറ്റ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൻ അനാലിസിസ് ദാറ്റ് ഈസ് ഐ സി അനാലിസിസ് ആണ് So that's about Bloomfield's contribution to structural linguistics. Namal keni Sosore inde contribution to structural linguistics nokka. Ferdinand D Sosore ennu parayanadu oru Swiss linguistic aanu. Adu pole thana oru modern linguistics la oru greatest proponents koodi aanu. Ferdinand D Sosore's famous work aanu Cause in General Linguistics. സോ ഈ ഒരു വർക്ക് എന്ത് ക്രിയേറ്റ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ദ സ്ട്രക്ചറൽ ഓഫ് ലാംഗ്വേജ് സോ ഈ ഒരു വർക്കിലൂടെ ആ ഒരു റവല്യൂഷൻ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ സ്ട്രക്ചറൽ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ലാംഗ്വേജ് സോ സൊസോറിൻ്റെ മെയിൻ കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് ആർ ഫസ്റ്റ് ലാംഗ്വേജ് ആൻഡ് പാരോൾ ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻ സെക്കൻഡ് സൈൻ സിമ്പിൾ ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻ തേർഡ് സിങ്ക്രോണിക് ആൻഡ് ഡയക്രോണിക് ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻ ഫോർത്ത് ഫോം ആൻഡ് സബ്സ്റ്റൻസ് ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻ ഫിഫ്ത്ത് സിൻറ്റമാറ്റിക് ആൻഡ് പാരാഡിഗ്മറ്റിക് ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻ സോ ലാംഗ്വേജ് ആൻഡ് പരോൾ ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻ നോക്കാം ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ലാംഗ്വേജ് മീൻസ് ലാംഗ്വേജ് സോ ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ റൂൾസും കൺവെൻഷൻസും കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് സൗണ്ട്സ് അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഫോമേഷൻ ഓഫ് വേർഡ്സ് സെൻറ്റൻസേഷൻ ഓരോ വേർഡ്സിൻ്റെ പ്രൊണൗൺസേഷൻ പിന്നെ അതിൻ്റെ മീനിങ് സോ ഇതൊക്കെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഒന്നാണ് ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇതൊക്കെ ഇൻക്ലൂഡ് ആയിട്ട് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ഒരു ലാംഗ്വേജ് പാരോൾ ഓൺ ദ അതേ ഹാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പാരോൾ മീൻസ് ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ യൂസ് ഓഫ് ലാംഗ്വേജ് ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ യൂസ് ആക്കുന്ന സൗണ്ട്സും ലാംഗ്വേജസിനെയും അതിനൊക്കെയാണ് പാരോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ അതാണ് ലാംഗ്വേജ് ആൻഡ് പാരോൾ ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻ സെക്കൻഡ് വൺ സൈൻ ആൻഡ് സിമ്പിൾ ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻ സൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫിസിക്കൽ മാർക്കറാണ് വിച്ച് കാരി സം ഇൻഫോർമേഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് ഡയറക്റ്റ് ബ്രീഫ് ആൻഡ് പ്രിസൈസ് ചുരുങ്ങിയിട്ട് ഒരു ഡയറക്റ്റായിട്ട് ബ്രീഫായിട്ടുള്ള അതിനെയാണ് സൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ
ഇതിൻ്റെ ആക്ച്വൽ ഒബ്ജക്റ്റിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല ഓക്കെ സോ ഇതിപ്പോൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ തന്നെ എല്ലാ ലാംഗ്വേജസിലും ഇതിന് ഫ്ലവർ എന്നറിയപ്പെടുമായിരുന്നു ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഹിന്ദിയിൽ ഇതിനെ ഫൂൽ എന്നും മലയാളത്തിൽ പുഷ്പൈ ഇൻ കന്നഡ ഹൂവു സോ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഫ്ലവറിനെ അറിയപ്പെടുന്നുള്ളത് വിച്ച് മീൻസ് ദ വേൾഡ് ഫ്ലവർ ഡസ് നോട്ട് റെപ്രസെൻറ്റ് ദ ആക്ച്വൽ ഒബ്ജക്റ്റ് ഇൻ റിയൽ ലിപ് ഓക്കെ ഇറ്റ് റെപ്രസെൻറ്റ് ദ കൺസെപ്റ്റ് അഥവാ നമ്മളെ മൈൻഡിലുണ്ടാകുന്ന ആ ഒരു ഇമേജിനാണ് ഇത് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളത് ഓക്കെ സോ അതാണ് സൈൻ ആൻഡ് സിമ്പിൾ ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഫോം ആൻഡ് സബ്സ്റ്റൻസ് ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻ സോ ഫോമും സബ്സ്റ്റൻസും ഇത് രണ്ടും ഒരു ലാംഗ്വേജിൻ്റെ സെൻട്രൽ യൂണിറ്റ്സ് ആണ് ഓക്കെ സോ ഇതിലെങ്ങനെയാണ് ഇതിലത്തെ സബ്സ്റ്റൻസിന് എലോൺ ആയിട്ട് അവർക്കൊരു മീനിങ് ഇല്ല വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് ഓൺലി വെൻ ദ ആർ ഗിവൻ എ പെർട്ടിക്കുലർ ഷെയ്പ്പ് ഓർ ഓർഡർ അപ്പോഴേക്ക് മാത്രമാണ് ഇതൊരു മീനിങ്ഫുൾ ആയിട്ട് മാറുന്നത് ഓക്കെ ഓൾ ഡിസ്റ്റിൻ്റ് സൗണ്ട്സ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ഹ്യൂമൻ സ്പീച്ച് ഓർഗൻസ് ആൻഡ് റിട്ടേൺ സ്ക്രിപ്റ്റ് സച്ച് ആസ് എൻ പി ഇ ആർ ദ സബ്സ്റ്റൻസ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ലാംഗ്വേജ് സോ ഇതിന് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളൊരു മീനിങ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള വേർഡ് ആക്കണം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പെൻ ഓക്കെ സോ സബ്സ്റ്റൻസ് ഈസ് ദ റോ മെറ്റീരിയൽ ഓഫ് എ ലാംഗ്വേജ് ഓക്കെ എന്ത് വേണം ഫോണീംസ് മോർഫീംസ് ഗ്രാഫീംസ് ഇതൊക്കെയാണ് ഒരു സബ്സ്റ്റൻസിനും അതിൻ്റെ ഓർഡറിലേക്കും ഫോമിലേക്കും എത്തിച്ചിട്ട് ഒരു മീനിങ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വേർഡ് നമുക്ക് തരുന്നുള്ളത് സോ അതാണ് ഫോം ആൻഡ് സബ്സ്റ്റൻസ് ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻ നമ്മൾക്കിനി സിൻറ്റമാറ്റിക് ആൻഡ് പാരാഡിഗ്മറ്റിക് ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻ നോക്കാം സോ ഒരു സെൻറ്റൻസിൽ ഒരു സെൻറ്റൻസിലെ വേർഡ്സിന് അതിൻ്റെ സെൻറ്റൻസും ആയിട്ട് ഒരു സിൻറ്റമാറ്റിക് റിലേഷൻ ഉണ്ട് ആൻഡ് ദ വേർഡ്സ് ബിലോ ബിലോങ്ങിങ് ടു എ വേർഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഹാവ് പാരാഡിഗ്മറ്റിക് റിലേഷൻഷിപ്പ് സോ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് റോയി ഈസ് റീഡിംഗ് റൈറ്റിംഗ് കളക്റ്റിംഗ് ബുക്സ് നോട്ട്സ് സ്റ്റോറീസ് സോ ഇവിടെ റീഡിംഗ് റൈറ്റിംഗ് ആൻഡ് കളക്റ്റിംഗ് ഈ മൂന്ന് വേർഡും സെയിം വേർഡ് ക്ലാസ് ഗ്രൂപ്പിലാണ് വരുന്നുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദേ ആർ ഇൻ പാരാഡിഗ്മറ്റിക് റിലേഷൻ ഓക്കെ സോ ദേ ക്യാൻ ബി സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഇൻ ദ മെയിൻ സെൻറ്റൻസ് അവർക്ക് മെയിൻ സെൻറ്റൻസിലാണ് റോൾ ഉള്ളത് സോ സെയിം അപ്ലൈസ് ടു ബുക്സ് നോട്ട്സ് ആൻഡ് സ്റ്റോറീസ് അവരെന്താണുള്ളത് ദ ആർ ഇൻ എ സിൻറ്റമാറ്റിക് റിലേഷൻഷിപ്പ് അവർക്ക് ഒരു മീനിങ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ കോമ്പിനേഷൻ ആവശ്യമുണ്ട് സോ അതാണ് ഇതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ സോ നെക്സ്റ്റ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് സിങ്ക്രോണിക് ആൻഡ് ഡയക്രോണിക് ഡിസ്റ്റിങ്ഷനാണ് സിങ്ക്രോണിക് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു ലാംഗ്വേജിൻ്റെ ഹിസ്റ്ററിയോ പാസ്റ്റോ ഫ്യൂച്ചറോ ലൈക്ക് അതൊന്നും കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നില്ല പ്രസൻ്റ് ആണ് നോക്കുന്നുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ഡാക്രോണിക് എങ്ങനെയാണ് സോ ഇറ്റ് ഗിവ്സ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓർ ഇറ്റ് കൺസിഡേഴ്സ് ദ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് എവല്യൂഷൻ ഓഫ് എ ലാംഗ്വേജ് ത്രൂ ഹിസ്റ്ററി ഹിസ്റ്ററിയിലൂടെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റും ഇവല്യൂഷനും നോക്കുന്നുള്ളത് സോ ദാറ്റ്സ് ഓൾ അബൌട്ട് ദ മെയിൻ കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് ഓഫ് സോ സുറെ സോ ഈ വീഡിയോ ഉപകാരപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കര